ഒട്ടും <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മാച്ച് ആരായിരിക്കും ഈ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് എത്തുക ഗൈസ് ആരായിരിക്കും ഞാനായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇല്ല അത് ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവനും ഏകദേശം അമ്മ അത്ര തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കാളും മുകളിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാശിയേറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ഫോണിനകത്ത് ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഐശ്വര്യോട്ട് ആരംഭിച്ചാലോ വെൻ ഡിഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിംഗ് എത്ര വയസ്സിലാണ് ബസ് അടിക്കണം കേട്ടോ എത്ര വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി അഭിനയം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നീ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയല്ലേ ശോകമാണ് <laughs> 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 ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രൊഫഷണലി ആക്ടിങ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കിൽക്കാൻ പെട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ആദ്യമായി എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ത് അല്ല അതിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം ഗൈസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 
അത് ഒട്ടും ഫോളോ ചെയ്താൽ ആണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അത് എങ്ങനെ അറിയോ ഇപ്പോ രാത്രി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇപ്പം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതെ നാളെ രാവിലെ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ടേ ഞാൻ പറയും പൂരിയും ഇന്നലത്തെ കാര്യം പറയാം ഇവൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇടിയപ്പം ബിരിയാണി സാലഡ് ആ വർക്ക് ആവും ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഇടിയപ്പൊക്കെ ഇപ്പം ആ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം മറ്റേ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒച്ചനിയൊക്കെ ഞാൻ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓഹ് ഇഡ്ലി പക്ഷെ പൊളിക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ പൂരിയുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കണ് എനിക്ക് പിന്നെ എന്തിനാ രാത്രി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ചോദിക്കും രാത്രി എന്ത് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാ പോലെ തോന്നുന്നു എടുത്തു വെച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ ഇടിച്ചു വരുന്നതേ നല്ല ചൂട് ബിരിയാണി ഇടിയപ്പം ബിരിയാണി സൈഡിൽ നല്ല തണുത്ത സാലഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കഴിക്കുക ഞാൻ ആ സാധനത്തിനാണ് ഇടിയിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നാ പൂരി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് കണ്ടെങ്കിലും ആശ്വസിക്കായിരുന്നു പൂരിയുടെ പൂരിയുടെ മാവ് കൊഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പറ്റി വേവിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇടിച്ചു വന്നത് ഇതാണ് എന്റെ മാതാശ്രീ ഇവരുടെ <laughs> ഒരു <laughs> <laughs> ഷോർട്ട് ഫിലിം പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇവള് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്തൊരു സീൻ ഉണ്ട് ഇവള് നന്നായിട്ട് ചെയ്തൊരു സീൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻ തന്നെ ആ ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അത് എന്തോ രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് കട്ട് ഞാൻ സ്നാക്സ് ബ്രേക്ക് വന്നപ്പോ കോമഡി ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് മുമ്പത്തെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ സ്നാക്സ് ബ്രേക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവളുടെ കൂടെ പോയി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വേറൊരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ട് അജൂട്ടൻ അഭിനയിച്ച് അവന്റെ കൂടെ പോയി നിൽക്കും ഇത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിൽ എന്നാ ഇവളെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പയ്യ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സാധനം സുബു എന്നും പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നാ പോണ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നാ പുറകെ പോയിട്ട് സംഭവം എന്താന്ന് ചോദിക്കാൻ നേരം നേരെ ഓടി കക്കൂസി കയറി ഗേൾസ് സ്റ്റോറിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നേരെ ഓടി ഹോസ്റ്റൽ ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നേരെ ഓടി ഗൾഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ കയറി ഗൾഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പോയി അജോട്ടിനോട് ചോദിച്ചു എടാ സംഭവം എന്താടാ എടാ ഇങ്ങനൊരു സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടാ ഈ സീ എടാ ഈ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇവൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് അപ്പൊ തിരിച്ചു അവൾ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി നടന്നു വരുന്നത് എന്താണത് നേരെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇവൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പരിചയമായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നേരെ നടന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എടാ ഈ സീന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാ അപ്പോഴാണ് അവൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അതാണ് നടത്തി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എടാ മറ്റേ ഈ ഡോൺലി ഇല്ലേ ഡോൺലി അറിയത്തില്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റേ ആ ഏഹ് കൊറിയൻ എടാ അങ്ങേര് മറ്റേ ഡെവിൾ അല്ല അങ്ങനല്ലോ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ദ കോപ്പ് ദ ഡെവിൾ ആ പടം ഇല്ലേ ആ പടത്തിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സീനോ ലാസ്റ്റ് സീനല്ല ഇടക്കുള്ള സീനിൽ മറ്റേ അവനെ ഒരു കാർ പോർസിൽ ഇടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാർ വാഷില് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കാട്ടിയട നടക്കും നടക്കും നടത്താം നടത്താം അതുപോലെ കൈയൊക്കെ ആട്ടി അത് നടത്താൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ മതി അതാണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചല്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാക്കി ഇവള് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കാണാൻ അത്ര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അത് നിന്റെ കാര്യല്ല ചോദിച്ചേ 
ണോ പിന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇവള് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഫാൻ ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രം പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ധനുഷ് സാറാണ് എനിക്ക് പിന്നെ അത്രയും ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അവിടെ എനിക്ക് മൂന്നാളെ കാണാനായിട്ട് മമ്മൂക്കെ കണ്ടു ബാക്കി രണ്ടുപേരെ എന്തെങ്കിലും കാണാം അല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് രംഗണനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അമ്പാനുണ്ട് എനിക്ക് രംഗണനെ ഇവിടെ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ Uh, one thing which I'm very bad at. I don't know if it's a workout. One thing. I'm very bad at. I am very bad at. I'm very bad at. Acting. Acting. Expression. I'm going to show you a video. Okay. ഇല്ലാണ്ട <laughs> 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 If I get a tattoo, mm. first tattoo, mm. where will it be? Here, 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 here. അമ്മയെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിക്കുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കക്ഷത്തിലാണ് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ മാധവന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അറിയണില്ല എവിടാണ് എവിടാണ് പറ ഞാൻ അനുവദിച്ചാലല്ലേ ഉള്ളൂ 
അങ്ങനെ പടമൊക്കെ വളരെ സീനാണ് അത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണെങ്കിലും അവന്മാര് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കണ്ണ തരുവാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കണ്ണ തരുവ കാരണം ആമ നൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ നൈറ്റ് ഈ സാധനം കാണാൻ വെച്ചേക്കല്ല നൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നൈറ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ ബസർ അടിച്ചു ആം ആമ നൈറ്റ് ആവുള്ളു എനിക്ക് രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ബസ് രണ്ട് പേരും അടിച്ച് പറഞ്ഞല്ല കേട്ട് പറയണല്ലോ ഞാൻ ഡേ പേഴ്സൺ ആണ് അതിൽ വലിയ അപമാനം ഇല്ല അല്ല ഞാൻ നൈറ്റിൽ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ രാവിലെ ഇടിക്കാനും വലിയ സീൻ ഒന്നും ഇല്ല അത്രേ ഒന്നാ മൂന്ന് അഭി കൗണ്ട് ചെയ്യ ഒന്നാ മൂന്ന് അല്ല ഞാൻ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ആറ് മണിക്ക് ഇണിക്കും ചെയ്യും മൈ ഫേവറിറ്റ് ഫുഡ് ഫിഷ് നോ ഏ ഫിഷ് നോ അല്ല മുഗൾ മുഗൾ എംപയർ ഇത് ഇത് മുഗൾ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ അക്ബർ ബീർബൽ ബീർബൽ ഇല്ല ബാബർ ബീർബൽ അല്ല ബാബർ ബീർബൽ മറ്റേ ഇയാളല്ലേ അക്ബർ ബീവർ ചേ ബീവർ എല്ലാരുടെയും ക്യാമ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അടിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറ കേക്കട്ടെ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് പറയാൻ വായില് വരുന്നില്ല മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ എവിടെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഫുഡിന്റെ പേര് എന്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്നല്ല എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെന്നപ്പെട്ടൂരി മുഗ്ലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഗൾ വരെ പറഞ്ഞു മുഗളായി അതായത് പ്രോപ്പർ അവരുടെ മുഗൾ കുസീൻ ഇല്ലേ മുഗൾ കുസീൻ അതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം ടിക്കാസ് ഒക്കെ ബാബ് കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്തോ സാധനമായ മറ്റേ ഇത് നീ എന്താ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി പനീറിന്റെ അഫ്ഗാനി പനീർ അഫ്ഗാനി പനീർ ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരല്ലേ അയ്യോ അഫ്ഗാനി പനീർ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കി തന്നു 
ും <laughs> 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 ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സീൻ എനിക്ക് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ആയിട്ടൊക്കെ നീങ്ങുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പല ദിവസം ചെക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ചെക്കൻ കറി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരും പിന്നെ എന്താ ഈ കറി തണുത്ത് തണുത്തിരിക്കുന്ന കറി വെച്ചൊരു രസമില്ല എനിക്ക് കറി ചൂടാക്കി കിട്ടണം എടോ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വേറെ എന്ത് വേണോ ഞാൻ കഴിക്കണമെന്നില്ല കഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പരാതി പറയും ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്താണ് എന്റെ ഫുഡ് കരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതല്ല സംഭവം ഡ്രൈ ആയി പോയി എന്തോ ഒരു കറി പിന്നെ അത് ചൂടാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞില്ല എന്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ പറയണേ എടാ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും തല കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങക്ക് മുഖം കാണുന്നില്ല കാരണം കണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ക്യാമറ എടുത്ത് വെച്ചേക്കോ ഞങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ആ ക്യാമറ ഈ കണ്ണിന്റെ നേരെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങ അല്ല ഫോൺ ഇതിന്റെ നേരെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഉറങ്ങിയതാന്ന് അമ്മക്ക് എല്ലാ എവിടെ അതായത് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഓളാക്കിട്ട് എല്ലാ മണി അടിച്ചോട്ടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം 
കറണ്ട് ഫേവറേറ്റ് സോങ് കിളിയേ തട്ട ഇവള് പാടുന്ന തട്ടക്കിളി എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തല വന്നപ്പോ ഞാൻ അതങ്ങ് പാടിയ പറഞ്ഞു തട്ടക്കിളിയെന്നാ പാടുന്നത് ഇഷ്ടാണ് <laughs> 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 അവിടുന്ന് അബി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൂ ഒക്കെ അത് ലിപ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ച് അത് വേറെ ഒരാൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടാ <laughs> 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 ഇവൾക്ക് ബഞ്ചി ജമ്പിംഗ് താല്പര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അഡ്രനാലിൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് ബഞ്ചി ജമ്പിംഗ് ആണ് സ്കൈ ഡൈവിംഗ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വളരട്ടെ എന്റെ മോസ്റ്റ് എംബറസിംഗ് മൂമെന്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇത്രയും നാണം കിട്ട് ചമ്മിനാർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് വേറെ ഇല്ല ഏതായിരിക്കും വേറെ എന്റെ അധികം ചമ്മി നാറിച്ചിട്ടില്ല ഞാനതും നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ചമ്മല ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ടർ മാധവ് അറിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒടുക്കത്ത കാറ്റാണ് ഇവിടെ മുടി പറന്നു വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ അവര് രണ്ടാളും പറഞ്ഞോളുന്ന ചാൻസ് കാണുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മുടി പറഞ്ഞു ഇവള് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇവളെ ഈ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഈശ്വര അങ്ങനെ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് വീഡിയോ ലൈക്ക് കാണാം അതെ ക്യാമറമാൻ അമൽ ഷാജിരപ്പം മിസ് റിപ്പോർട്ടർ മാധവ് ആർ ഓം ഹയ്യോ ഹരിയോ ഹരിയോ അതുപോലെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയെ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ ഞാൻ സ്കൂളിൽ തല ഇറങ്ങി വീണ് എന്നിട്ട് എടാ മിസ് എന്റെ തലയടി ചിരിത്തിയാടാ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളക്കുപ്പി ഇങ്ങനെ വായി വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഥയായിട്ട് ബാക്കി ഇത് വരുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഹോബി കുക്കിംഗ് 
കുക്കിംഗ് റീഡിംഗ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് 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 ഞാൻ അടിച്ച കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് കുറച്ചോടെ ഉൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിംഗ് യാ മാൻ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് ഉൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് നാല് മാർക്ക് നാല് ഞാൻ ഇപ്പോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായി എന്നാലും കുക്കിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റീഡിംഗ് എനിക്ക് ഒരു ഹോബി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ് ടൈം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല മണ്ഡല ആർട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫേവറിറ്റ് ആണ് മണ്ഡല ആർട്ട് മണ്ഡല ആർട്ട് മണ്ഡല ആർട്ട് മണ്ഡല ആർട്ട് മണ്ഡല ആർട്ട് ആന്താ മണ്ടേലേ കണ്ടാല് ഈ ലെൻഡ് ടേബിൾ ആ പോടാ ഏത് മറ്റേ താങ്ക് യു അമ്മായി അതാണോ അതാണോ മണ്ടല ആർട്ട് അല്ല മറക്കുന്ന ടേബിൾ സൈഡിൽ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരു ഒരു 10 13 14 15 ചോദ്യം കൂടെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓൾ പേപ്പറിൽ 15 ചോദ്യം ഓടി കയ്യിലുണ്ട് സീരിയസ്ലി പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തീർക്കാനുള്ള നിർവാഹം നമുക്കില്ല ഇതിൽ 10 38 ചോദ്യം എന്തോ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേറിക്കണം അതെ ഇതില് അതെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് അത്രയും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബോർ അടിച്ച് ചത്തു പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോർ അടിച്ച് വീണ് കാണും എന്നിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അതുകൊണ്ട് വേറെ കഴിയും നല്ല ജീവന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ പ്രേക്ഷകരുടെ നല്ല ജീവന് വേണ്ടി മാധവ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കാൻ മറന്നത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങിട്ട് വന്നെ ബസ് അടിക്കാൻ വരൂ മറ്റേ എടാ ഇതില്ല മറ്റേ വിൻഡോസ് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബി ആര്യനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത ഹൂനോസ് ബി ബെറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് നമുക്ക് വൺ മില്യൺ ഫാൻ അടിക്കണം